హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగువేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు రైతు సోదరులకు ఈ సైలేజ్ విషయం గురించి మీకు తెలియజేయాలి ఒక అరవై గేదెలు మనం అరవై గేదెలతో రన్ చేయాలంటే రోజుకు మనకు టన్ను ఉన్నర నుంచి రెండు టన్నుల ఈ పచ్చిగడ్డి మనకు పడుతుంది మనకు ఎండాకాలంలో ఏప్రిల్ మే జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకు మనకు పచ్చి మేత చాలా కరువుగా ఉంటుంది దొరకదు ఈ సైలేజ్ అనేది ఒక పద్దెనిమిది ఫీట్ల వెడల్పు అరవై ఫీట్ల పొడుగు డెప్త్ వచ్చి ప సెంటర్ డెప్త్ వచ్చి పది ఫీట్ల డెప్త్తోని కింద కాంక్రీట్ చేసి సైడ్కు రాయితో కట్టుకొని ప్లాస్టింగ్ చేసుకోవాలి చేసుకొని ఈ సెప్టెంబర్లో మనకు విరివిగా సెప్టెంబర్లో మనకు విరివిగా మొక్కజొన్న దొరుకుతుంది మనకు తక్కువ ధరలో దొరుకుతుంది అది మీకు ఇందులో ప్రోటీన్ కానీ విటమిన్స్ కానీ ఏ మాత్రం ఇది కాకుండా మంచిగా ఉంటాయి ఇందులో ఇక మన ఫామ్ దగ్గరలో మనం దీన్ని కనుక తయారు చేసుకుంటే ఈ ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు ఒక ఒక్కొక్క దాంట్లో వచ్చి మనకు వంద టన్ల నుంచి నూట యాభై టన్లకి వస్తుంది మనకు ఒక ఇప్పుడు మేము ప్రస్తుతానికి రెండు చేసినాం ఇంకొకటి కూడా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నాం మేము సరిపోతలేదు మనకు కానీ ఇంకోటి కూడా చేస్తున్నాం మనం సో ఈ ఇందులో ఇందులో కనుక దాచుకుంటే ఏమైందంటే మనకు ఎండాకాలంలో ఈల్డ్ తగ్గదు ఫస్ట్ ఈ ప్రోటీన్తో కూడుకున్న పచ్చిగడ్డి ఎప్పుడు దొరకదు పోతే కాస్ట్ పెరిగిన కొద్దీ మనకు పాల రేటు కూడా పాల మీద మళ్ళీ వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా ఇలా దాచుకుంటాం అనమాట ఇది ఇది కొత్త గట్టి వచ్చింది ఇది ఇది మంచి పద్ధతి ఇది ఇట్లా కంకితో ఉన్న మొక్కజొన్నను మనమే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇలా చేస్తే ఇది ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఇట్లా పాలు కారుతూ ఉంటుంది చూడండి సో అంటే పచ్చిది ఏ మాత్రం కూడా మీకు డ్యామేజ్ కాదు ఇందులో ఎందుకు కాదు అంటే ఇది గట్టిగా ట్రాక్టర్తో తొక్కిచ్చి బాగా టైట్ చేస్తాం పైన మళ్ళా రెండు కవర్లు వేసి మళ్ళీ మీదకి వెళ్ళి మట్టి వేసేస్తాం ఎందుకంటే బయటికి గాలి కానీ వాటర్ కానీ ఏం పోదు లోపటికి సో అట్లాంటప్పుడు మీకు బూజు రావడం ఖరాబ్ కావడం ఉండదు ఇంకొకటి మనం బయట ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరికే కుట్టి కొనుక్కొస్తారు రైతు సోదరులు వెనకాడ మనకు ఇది అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి ఆ కుట్టి కొనుక్కొచ్చి కుట్టితోటి రేటు పది రూపాయలు కిలో పడుతుంది మనకు ఇంకోటి ఈల్డ్ కూడా తగ్గుతుంది దాంతో దీంతో ఈల్డ్ పెరుగుతుంది రేటు తక్కువ పడుతుంది మనకు సో మనం మార్కెట్లో ఇవన్నీ డైరీ ఫామ్కు ఇవన్నీ సపోర్ట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం నిలబడగలుగుతాం ఇది తయారు చేసుకోవాలంటే మీరు కనీసం ఒక మూడు సైలేజ్ నుంచి నాలుగు సైలేజ్ బిట్లు ఉండాలి మనకు ఎందులో ఒక నూ నూట యాభై టన్లు పడతాయి అయితే నూట యాభై టన్లు అంటే మనకు వచ్చి యాభై టన్లు నెలకు అంటే ఒక బిట్ వచ్చి మనకు మూడు నెలలు మూడు బిట్లు వచ్చి మూడు మూల తొమ్మిది నెలలు వచ్చేస్తాయి ఇంకొక మూడు నెలలు మనకు ఎట్లాగో పచ్చి అమ్మేతలు ఉంటాం అప్పుడు మన మన కింద దొరికే మన చేలో దొరికేది మన అందరూ అది చేసుకుంటాం మనం కాబట్టి ఇలా తయారు చేసుకున్నప్పుడు దానికి కూడా మిషనరీ ఉండాలి ఈ సైలేజ్ చేసుకోవడానికి ఒక ట్రాక్టర్ ఉండాలి దానికి ఒకటి శక్తిమాన్ చాఫ్ కట్టర్ పెద్ద చాఫ్ కట్టర్ ఉంది అది గంటకు ఆరు టన్లు కొడుతుంది అది అది ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎందుకంటే మనకు డే అండ్ నైట్ డీసీఎంలు వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు మనం ఒక డీసీఎం ఒక వన్ అవర్లో అయిపోవాలి చిన్న మిషన్ పెట్టుకుంటే వర్కౌట్ కాదు మళ్ళీ పని వేస్ట్ అయితే లేబర్ ఎక్కువ పడతారు సో ఇది కనుక చేసుకుంటే డైరీ ఫామ్ నిలబడడానికి గల కారణం సైలేజ్ అని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తించాలి మీ సొంత ల్యాండ్ ఉన్న ఒక పది ఎకరాలు నేనైతే ఒక ముప్పై ఎకరాలు ఇక్కడ తయారు మొక్కజొన్న వేస్తా ఒక పది ఎకరాలు నిపియర్ వేస్తా ఇక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ అంతా కల్టివేషన్ చేసుకుంటూ ఆ మొక్కజొన్నను నేను నాలుగు తీసుకుంటే సరిపోతుంది బయట మార్కెట్కి వెళ్ళి మనం రెండు రూపాయలకు రెండున్నర కంకి సూపర్ రెండున్నర దొరుకుతుంది ఈ సరే సరే అప్ అండ్ డౌన్ రేట్లు రెండున్నర మూడు రూపాయలు అనుకు ఉంటే తెచ్చి వాళ్ళే ఇస్తారు మనకు వాళ్ళే కట్ చేసి పోతారు మనం మిషన్ ఒకటి మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ సైలేజ్ కనుక చేసుకుంటే మీరు బేఫికర్గా ఉండొచ్చు ఇంకోటి మనకు కరువు ఏది వచ్చినా ఇబ్బంది ఉండదు మీరు దీన్ని తయారు చేసుకున్నాక రెండు నెలలకు ఓపెన్ చేసుకోవాలి మనం స్టార్ట్ చేసి దీన్ని ఫిల్ చేసినాక రెండు నెలలు దానికి ఓపెన్ చేయొద్దు రెండు నెలల తర్వాత మనం దాన్ని తీసుకొని వాడుకోవచ్చు రెండు నెలల నుంచి రెండు సంవత్సరం ఆర రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇది లేం ఖరాబ్ కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం ఉప్పు కొంచెం బెల్లం నీళ్ళు దీనికి వేసేటప్పుడు కలుపుతాం బకెట్తో కలిపేసి పలసగా నీళ్ళు చల్లుకుంటా చేసేస్తాం అప్పుడు మన ఫర్మెంటేషన్ అయ్యి దాన్ని మంచిగా తయారవుతుంది మనం ఇది కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అచ్చా దాని మోతాదంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇందులో వంద టన్నులు అంటే ఒక ఇరవై కిలోల ఉప్పు ఒక వంద కిలోల బెల్లం అలా దాన్ని కలుపుకుంటూ మనం అంటే పచ్చి మేత వచ్చినప్పుడు బాగా పచ్చిది రాకుండా కొంచెం ఒక ఎయిటీ పర్సెంటే పచ్చి ఉండాలి ఒక ట్వంటీ
వర్కర్లతో ఇబ్బంది అంటారు వర్కర్లు ఏమి ఇబ్బంది పెట్టారు మనం ఇబ్బంది పెడితేనే వాడు ఇబ్బంది పెడతాడు ఏం ఇబ్బంది పెట్టడం వాళ్ళు మంచిగా చేసుకుంటారు వాళ్ళ పని వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు వాళ్ళకి ఇవ్వండి వాళ్ళ పని మీరు చేయాల్సిన పనిలో మంచి గేదెలు కొనుక్కోవచ్చుకోండి మంచి ఫీడింగ్ ఇవ్వండి మంచిగా మార్కెట్లో అమ్ముకోండి మీరు మూడు పనులు చేయండి ఒక పని లేవరు ఖచ్చితంగా మీకు చేసి ఇస్తారు అవైలబుల్ వాటర్ అవైలబుల్ ఉండాలి బట్ మంచిగా చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కేవలం మనం ఎండాకాలం కొరకే ఈ సైలేజ్ మనం చేసుకునేది అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు పచ్చిగడ్డి డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అసలు డాక్టర్లు ఏం చెప్తారంటే పచ్చిగడ్డిని డైరెక్ట్గా వేయద్దు అని అంటున్నాను సైలేజ్ చేసిన తర్వాతనే వేస్తే ఇది కం బూస్ట్ లాగా మన పిల్లలు బూస్ట్ ఎట్లా తినిపిస్తాం డైరెక్ట్ ఫస్ట్ అరల బొత్తాలు ఏమేమి జరుగుతుందో అదంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది డైరెక్ట్ గేదె తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి ఇంకా మిల్క్ హీల్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతో సో డాక్టర్లు కూడా అదే చెప్తున్నారు ఇది ఇలా చేస్తేనే కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది మంచి పద్ధతి దూడల్ పుట్టిన దూడల నుంచి అన్ని గేదెలకు చూడి బర్లకు అన్నిటికీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే మనం కంకితో ఉన్న చొప్పం కంకి కూడా మనం తినేటట్టు ఉండాలి మనం కాల్చుకొని తినేటట్టు ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని కట్ చేసి మనం సైలేజ్ చేసుకున్న మాట అయితే మంచి ప్రోటీన్ విటమిన్స్ మంచిగా ఉంటాయి అప్పుడు మంచి పాలల్లో పాల దిగుబడి బాగుంటుంది మనకు ఇప్పుడు ఎండాకాలం రావంగానే మనకు సహజంగా వర్షాలు ఉండేవి పచ్చిమీ అయితే దొరకదు మనకు సో అప్పుడు రైతు సోదరులు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడి నుంచో వరి గడ్డి వేరే ఏదో చొప్ప ఎక్కువ ఎక్కువ ధర పెట్టి తీసుకొచ్చేస్తారు దక్క వరి గడ్డితో ఎండు చొప్పతో పాలు తగ్గిపోతుంది వరి గడ్డిలో ఏం లేదు శూన్యం కడుపు నింపుకోవడానికే కానీ ఏం పని చేయదు సో కాబట్టి రైతు సోదరులు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఈ దాచుకోవడం వల్ల రెండు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకు పాల దిగుబడి తగ్గది రేటు పెరగదు రెండు రకాలుగా మనకు పాల దిగుబడి కరెక్ట్గా ఉంటుంది గేదెలు కట్టడానికి అవకాశం ఎండాకాలంలో గేదెలు కట్టే అంటారు డాక్టర్ ఏమంటారు అంటే విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల గేదెలు కట్టే అంటారు విటమిన్ ఏ ఎందులో ఉంది పచ్చి గడ్డిలో ఉంటాయి మీకు జనరల్గా గేదెలు అన్నీ ఈ డిసెంబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లోనే క్రాసింగ్కి వస్తాయి అయితే రైస్ సోదరు అంటే చలికి క్రాసింగ్ చలికి కాదు ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు పచ్చిమేత మేసి అప్పుడు మనకు నవంబర్లో గేదెలు హీట్కి వస్తాయి అన్ని గేదెలు అట్ని హీట్కి వస్తాయి కాబట్టి మనం మూడు వందల అరవై రోజులు ఈ పచ్చిమేతను ఇస్తాం కాబట్టి మనకు మూడు వందల అరవై రోజులు గేదెలు హీట్కి వస్తాయి ఈ గే గేదెలు కడతాయి మూడు వందల అరవై రోజులు మనకు గేదెల డెలివరీ ఉంటుంది పాల దిగుబడి కూడా మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు మిక్కిలి గుర్తించుకోవాల్సింది డైరీ ఫామ్తో సా తర్వాత మిక్కిలి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సింది ఈ సైలేజ్ ఈ సైలేజ్ కనుక చూసుకుంటే మీకు ఎండాకాలంలో ఇబ్బంది ఉండదు లేని మన టైంకు దొరకదు మరి ఒక గంట లేట్ అయితే పాల మీద దిగుబడి మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మనకి ఇక్కడ స్టాక్ అనుకున్న మాట అయితే మనకి ఇబ్బంది ఉండదు వాళ్ళు తీసుకుంటారు వేసుకుంటారు ఇంకొకటి ఇప్పుడు తోటి రైతు సోదరులు బేల రూపంలో కూడా తయారు చేస్తున్నాను అది అది కూడా మంచిదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది కూడా మంచి ఇదైతుంది అది అది కూడా కొనుక్కోవచ్చుకోవచ్చు కానీ కొంచెం కాస్ట్లీ పడుతుంది మనకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది రూపాయలు పడుతుంది ఇదైతే మనకు మూడు రూపాయలు కిలో పడుతుంది అరవై డెబ్బై గేదెలప్పుడు మనమే తయారు చేసుకోవడం ఇదంతా మీకు ఖర్చు వెళ్ళిపోతుంది మీకు ఇందులో గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ అంటూ ఏమి ఉండదు మనం కాస్ట్ అంటే రెండు రెండు రూపాయల యాభై పైసలు కిలో మనకు తెచ్చిస్తారు ఒక ఇరవై పైసలు మనం సైలేజ్ నిర్మాణానికి ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కొక్క బిట్కు ఒక్కొక్క లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది మీకు మీరు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన మీకు ఒక్క సంవత్సరంలో ఈ బిట్ పైసలు వెళ్ళిపోతాయి మీకు ఎందుకంటే బయట మీరు ఖర్చు రెండు రూపాయల దానికి పది రూపాయలు పెట్టి మనం ఒక కిలో రేషన్ మీద తీసుకుంటే ఒక కిలో మీద ఏడున్నర రూపాయలు పోతున్నాయి మనకు ఏడున్నర నుంచి మీరు రోజు టన్ అనంటే ఏడు వేల ఐదు అట్లా ఆ లెక్కలు కట్టుకుంటే మనకు పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కాదు ఇది ఒక్కసారి కట్టుకుంటే మనకు వంద సంవత్సరాల వరకు ఇదేమి ఖరాబ్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు పేపర్ ఖరాబ్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు సో ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కాబట్టి రైతు సోదరులు ఈ సైలేజ్గా చేసుకోవడానికి ఇది ఒక లక్ష ఒక్కొక్క బిట్కు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఒక ట్రాక్టర్ కావాలి దాని పక్కన ఒక మిషన్ ఒక శక్తి మన పెద్ద మిషన్ ఉండాలి గంట కాటన్లు గుంజే మిషన్ ఉంటేనే మనకు సైలేజ్ చేసుకోవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది పని ఈజీ అవుతుంది తక్కువ నిర్మాణం అంటే ఇప్పుడు ఈ సైలేజ్లో ఈ పెద్ద మిషన్ల చిన్న రైతుల సోదరులకు డ్రమ్ములతో డ్రమ్ముతో కూడా చేసుకోవచ్చు మనం రెండు వందల కిలోల డ్రమ్ముల కవర్లు వేసి కూడా మనం టైట్ చేసుకొని చెయ్యొచ్చు అది కనుక లేని అది అది లేని అవైలబుల్ లేనప్పుడు మీరు బయట మార్కెట్ మనకు ఆరు రూపాయల కిలో లెక్కన బేల రూపంగా దొరుకుతుంది అది కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంకోటి ప్రజ్ఞాపూర్వతో రైతు సోదరుడు సైలేజ్ అమ్ అమ్ము తయారు చేసి అమ్ముతున్న అలా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మిక్కిలి ఇలా మనంతట
కాకపోతే మీరు ఒక్క బిట్టు తయారు చేసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్నగా ఆరు నెలలు వాడుకోవచ్చు దానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు చిన్న బిట్టు చిన్న హైట్ తక్కువ చేసుకొని చిన్న బిట్లు తయారు చేసుకోండి చిన్న బిట్లు తయారు చేసుకుంటే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కానీ ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం ఉండాల్సిందే మనకు చేసుకుంట